বিশ্বকাপের আগে অপ্রত্যাশিত ঝামেলায় বাংলাদেশ চলুন জেনে নেই বিস্তারিত আয়ারল্যান্ডের ত্রিদেশীয় সিরিজ ও বিশ্বকাপের দল ঘোষণা হতে খুব বেশি দেরি নেই অথচ বাংলাদেশ দলে চোটের মিছিল দল চূড়ান্ত করার আগে এটি নিয়ে নিশ্চয়ই ভাবতে হচ্ছে নির্বাচকদের বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড অর্থাৎ বিবিসি চিকিৎসক দেবাশিস চৌধুরী একটু অস্বস্তিতেই আছেন এমন অস্বস্তিতে অবশ্য মাঝে মধ্যেই তাকে পড়তে হয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো ক্রিকেটার চোটে পড়লেই তাকে বারবার স্মরণ করতে থাকেন সাংবাদিকরা যখন চাইলেও কথা বলার উপায় থাকে না অস্বস্তিতে পড়তে হয় তখনই বিশ্বকাপের দল ঘোষণা হতে পারে আগামী সপ্তাহে অথচ বাংলাদেশ দলে চোটের মিছিল সাংবাদিকরা যাচ্ছেন দেবাশিসের কাছে কিন্তু তার যে এখনই কিছু বলার নেই বিসিবি চিকিৎসক আপাতত এতটুকুই বলতে পারছেন কারো চোট নিয়ে নিরাশ হওয়ার সময় আসেনি তিনি বরং আশাবাদী নির্ধারিত সময়ের আগেই সেরে উঠবেন ক্রিকেটাররা স্বচ্ছন্দে খেলতে পারবেন আয়ারল্যান্ড ত্রিদেশীয় সিরিজ আর বিশ্বকাপ তবে কে কেন চোটে পড়েছেন সেটির তালিকা কিন্তু একবারেই ছোট নয় চলুন দর্শক বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে কে কে এই চোটের তালিকায় আছে জেনে নিন তালিকার প্রথমেই রয়েছে মুশফিকুর রহিম ডানি ডিনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ শেষে ওয়ান ডেতে আঙ্গুলে চোট পাওয়ায় খেলতে পারেননি টেস্ট সিরিজ সফরের শেষ দিকে আঙ্গুলে চোট অনেকটা সারলেও আজ জানা গেল বাংলাদেশ দলের অভিজ্ঞ উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান পাজরে বেশ ব্যথা অনুভব করছেন আজ তার স্ক্যান করার কথা বিসিবির ফিজিও চিকিৎসকরা আশা করছেন কিছুদিন বিশ্রাম নিলেই সেরে উঠবেন মুশফিক চোট যেহেতু পাজরের হারে বিশ্রাম ছাড়া আসলে কিছুই করার নেই পাজরের ব্যথা নিয়ে মুশফিক দুর্দান্ত খেলেছিলেন গত এশিয়া কাপে আয়ারল্যান্ডের ত্রিদেশীয় সিরিজ শুরু হতে এখনও প্রায় এক মাস দেরি পাজরে চোট কাটিয়ে ওঠার সময় পাচ্ছেন মুশফিকুর এবার আসছে মাহমুদুল্লাহ চোটের খবর সমস্যাটা ধরা পড়ছিল নিউজিল্যান্ড সফর শেষ করে ফিরে মাহমুদুল্লাহর কাঁধে চোট নিয়ে যতটা সংশয় দেখা দিয়েছিল সেটা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে নিয়মিত ব্যাটিং অনুশীলন করছেন ফিটনেস নিয়ে কাজ করছেন এভাবে আরও এক সপ্তাহ গেলে বোঝা যাবে মাহমুদুল্লাহ কতটা সেরে উঠেছেন তবে তার আত্মবিশ্বাসী চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপাতত তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছুই নেই এবারে চোটের তালিকায় আছেন রুবেল হোসেন পঁচিশ মার্চ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে আবাহনীর হয়ে সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছেন রুবেল হোসেন এই মুহূর্তে বিশ্রামে আছেন তিনি সাইড স্ট্রেইনে চোট পড়েছে রুবেল আপাতত ফিটনেস নিয়ে কাজ করছেন আজ বিকেলে অবশ্য রুবেলের কথায় মনে হলো চোট নিয়ে তিনি খুব একটা চিন্তিত নন চোট গুরুতর কিছু নয় কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে আশা করি জানালেন রুবেল চোটের তালিকা থেকে সরে যাননি মেহেদি হাসান মিরাজ বেলা একটার দিকে বিসিবি চিকিৎসক দেবাশিসের কাছে এলেন মেহেদি হাসান মিরাজ চোচেরে দুপুরে পুল ওভার চাপিয়েছিলেন গায়ে জানালেন গায়ে ভীষণ জ্বর বমি ও ঠান্ডার অনুভূতি হচ্ছে চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল বেশ অসুস্থ মিরাজ অবশ্য জ্বরের কারণে আসেননি বিসিবি চিকিৎসকের কাছে এসেছেন আঙ্গুলের এক্স রে রিপোর্ট নিয়ে চিকিৎসক মিরাজের এক্স রে রিপোর্ট দেখে চিন্তামুক্ত হলেন দুদিন আগে পাওয়া আঙ্গুলের চোট নিয়ে কোনো দুঃসংবাদ নেই এক্স রে রিপোর্টে কোনো চির খুঁজে পাওয়া যায়নি আঙ্গুলে যতটা ব্যথা আছে কদিনের মধ্যে সেটিও সেরে যাবে বলে মিরাজকে আশ্বস্ত করেছে দেবাশিস তবে আপাতত কোনো ম্যাচ খেলা যাবে না মিরাজের থাকতে হবে পূর্ণ বিশ্রামে আজ সাংবাদিকদের আগ্রহের কেন্দ্র ছিলেন তাস্কিন চোটের তালিকায় তার নাম থাকা কি বেশ দুঃখজনক গোড়ালির চোট কাটিয়ে বাংলাদেশ দলের এই পেসার সকালে যোগ দিয়েছেন লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের অনুশীলনে সব ঠিক থাকলে কাল মিরপুরে উত্তরার বিপক্ষে খেলতে নামবেন তাস্কিন চোটে পড়ার পর যেটি হবে তার প্রথম ম্যাচ তবে বিসিবির কেউ কেউ মনে করছেন আরও দুটি অনুশীলন সেশন করে ম্যাচ খেলতে নামলে বেশি ভালো হতো কিন্তু তাস্কিনের হাতে সে সময় যে নেই চারিদিকে যেভাবে রব উঠেছে ম্যাচ ফিটনেসের অভাবে তাস্কিন থাকছে না বিশ্বকাপ দলে এতে ভীষণ তারা অনুভব করছে ২৪ বছর বয়সী এই পেসার দল ঘোষণার আগে দু একটা ম্যাচ খেলতেই হবে এমন ভাবনা কাজ করছে তার মধ্যে এতে অবশ্য ঝুঁকি থাকছেই স্বপ্নের বিশ্বকাপ খেলতে হলে এতটুকু হিসাবে ঝুঁকি সব ক্রিকেটাররাই নেন তাস্কিনও নিচ্ছেন আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বললেন ম্যাচে ফিরতে তিনি প্রস্তুত পুরো রান আপে তিনটা সেশন শেষ করেছি কোনো সমস্যা হয়নি আড়াই মাস পর খেলতে নামব ফিটনেস নিয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী আমি ভালো অবস্থায় আছি সর্বশেষ ছোটের তালিকায় আছেন সাইফ উদ্দিন ডান হাতে টেনিস এলবোর সমস্যায় ভুগছেন সাইফ উদ্দিন চোট নিয়ে খেলে যাচ্ছেন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ চোট কাটিয়ে উঠতে যে বিশেষ ধরনের ইনজেকশনটি নেওয়া প্রয়োজন প্রিমিয়ার লিগ খেলতে থাকায় সেটি তাকে দেওয়া হচ্ছে না 
ইনজেকশন দিলে পরের তিন সপ্তাহ খেলা যাবে না আবার ইনজেকশন না দিলে সুস্থ হবেন না পুরোপুরি পরিণতি ব্যাটিং বোলিং চালিয়ে নিতে পারলেও সমস্যা থেকে যাবে সাইফুদ্দিনের লম্বা থ্রোইংয়ে বিশ্বকাপের আগে এমন ঝুঁকি নিয়ে খেলে যাচ্ছেন বাংলাদেশ দলের এই অলরাউন্ডার সাবধানতা অবলম্বন করে লিগে আবাহনী তিরিশ কচের বাইরে ফিল্ডিং করছেন না খেলোয়াড়দের এমন টুকটাক চোট নিয়ে খেলতে হয় আপাতত এর বেশি কিছু বলার নেই সাইফুদ্দিনের